देखो यूनिट नंबर टू में ठीक है एक टॉपिक इन्वेस्टमेंट का किया है आफ्टर दैट कंजम्पन कंजम्पन विल हैव वेरियस हाइपोथेसिस वेरियस ठीक है कंजम्पन में अलग अलग हाइपोथेसिस हैं लाइक वन विल बी करंट इनकम हाइपोथेसिस अदर विल बी इंटर टेम्पोरल थर्ड विल बी लाइफ साइकिल फोर्थ इज परमानेंट इनकम वेरियस हाइपोथिस एंड वन मोर दैट विल बी रैंडम वॉक कंसेप्ट गिवन बाई रॉबर्ट हॉल ठीक है तो पहले कंजम्पन के ये फाइव डिफरेंट हाइपोथिस मैं कर लीजिएगा चैप्टर नंबर ट्वेल्व में कंजम्पन विल हैव फाइव डिफरेंट हाइपोथिस ठीक है इसके लिए रेफरेंस बुक है चैप्टर नंबर ट्वेल्व ब्रांसन चैप्टर नंबर ट्वेल्व ब्रांसन रेफरेंस बुक याद रखिएगा लास्ट ईयर से डिफरेंट है ये इसलिए बहुत टेन ईयर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर था वो तो सेम है तो आप पास पेपर देख सकते हो लेकिन कंजम्पन में ओनली लास्ट ईयर का क्वेश्चन रेलिवेंट होगा लास्ट ईयर से ही एडेड है उससे पहले तक की जो रीडिंग होती थी वो डॉन बुश की रीडिंग थी आप चैप्टर नंबर ट्वेल्व कंजम्पन के ऑल फाइव आप से आपको डिफरेंट फॉर्म में करना है तो एक बार जरा डिटेल लिखते जाइएगा फर्स्ट टाइपोथिस करंट इनकम हाइपोथिस है एज गिवन बाई के तो ये कैनेशियन कंजम्पन फंक्शन भी कहलाएगा कैनेशियन कंजम्पन फंक्शन सेकेंड विल बी इंटर टेम्पोरल इंटर टेम्पोरल कंजम्पन हाइपोथिस इंटर टेम्पोरल कंजम्पन हाइपोथिस इंटर टेम्पोरल कंसेप्ट इज गिवन बाय फिशर थर्ड पार्ट ऑफ इट विल बी लाइफ साइकिल हाइपोथिस लाइफ साइकिल हाइपोथिस कहते हैं कंजम्पन इज अ फंक्शन ऑफ लाइफ साइकिल इनकम एंडोमोडिग्लियानी लाइफ साइकिल हाइपोथिस आफ्टर दैट परमानेंट इनकम हाइपोथिस परमानेंट इनकम हाइपोथिस कंसेप्ट गिवन बाई फ्रीडमैन ऐसे इसमें परमानेंट इनकम हाइपोथिस को ऐड करेंगे विथ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन परमानेंट इनकम हाइपोथिस पी आई एच परमानेंट इनकम हाइपोथिस विल बी एडेड विथ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और लास्ट वन विल बी ये एक्चुअल में रैंडम वॉक हाइपोथिस है एंड दैट रैंडम वॉक हाइपोथिस गिवन बाय और रॉबर्ट हॉल के इस कंसेप्ट में कंजम्पन विल बी डिपेंडिंग अपॉन रैशनल एक्सपेक्टेशन
So first will be current income hypothesis, condition function, second will be intertemporal hypothesis given by Fisher, third is life cycle, endomodigliani, fourth is permanent income and fifth one is random work hypothesis. Out of that, uh, yes, second, third or fourth mark lehenge. Question ke frequency in tino mein se koi do rehegi. Current income hypothesis introductory hai. जहाँ तक कि इसमें आई एस एल एम के अंदर वो आपने कर रखा है इसलिए वो दोबारा नहीं पूछा जाता बट चैप्टर के अंदर वो पार्ट होगा और रेंडम वर्क में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं इसलिए वो कम आएगा तो इंटर टेम्पोरल लाइफ साइकिल और परमानेंट अभी पहली एडिंग बट करंट इनका माइपोथिस गिवन बाई केन्स करंट इनका माइपोथिस गिवन बाई केन्स करंट इनकम हाइपोस का जो कंसेप्ट है मतलब केन्स के कंजम्पशन के फंक्शन में जो केनेशियन कंजम्पशन फंक्शन है जैसे उस पॉइंट को पहले आप रिकॉल करके बताना केन्स के कंजम्पशन के फंक्शन के अकॉर्डिंगली सी को लिखते थे आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एम पी सी इन टू वाई या वाई डी लिखे अब यहाँ पे जब इनकम रेफर हो रहा है तो ये किस इनकम का रेफरेंस है बट डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो किस इनकम से डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे टैक्स हमारे कौन से इनकम पे लगेगा करंट इनकम पे लगेगा नेक्स्ट ईयर में क्या अर्न करूँगा उस पर करंट है तो टैक्स नहीं लगेगा तो जब आप डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं इसका मतलब ये करंट डिस्पोजेबल इनकम होता है दैट मीन्स करंट इनकम माइनस करंट टैक्सेस सो कंजम्पन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम अकॉर्डिंग टू कनेशन फंक्शन तो इस कंसेप्ट के अंदर कंजम्पन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम बट जो इनकम हमारे रेफरेंस में है वो करंट इनकम है बाद के हाइपोथिस कहते हैं कि नहीं कंजम्पन विल बी अ फंक्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इट कुड बी रेफर्ड एज माय लाइफ साइकिल इनकम एंड दैट लॉन्ग टर्म एस्टिमेट कुड बी रेफर्ड एज माय परमानेंट इनकम सो इफ माई करंट इनकम इज फ्लक्चुएटिंग तो क्या हमारा करंट कंजम्पन भी वैसे ही फ्लक्चुएट करता है ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ और डिफरेंट ईयर वी अर्न डिफरेंट अमाउंट बट वी मेंटेन कंजम्पन एट अ स्टडी लेवल तो उसका मतलब है कंजम्पन अगर स्टडी है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम बट केन्स ने क्या बोल रखा है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम तो डिफरेंट वर्जन है डिफरेंट कंसेप्ट है आप किसी एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते समय उसने जो वर्जन दे रखा वो एक्सप्लेन करना है उसका एम्प्लीकेशन क्या होगा वो एक्सप्लेन करना है ऑब्वियसली कंजम्पन डिपेंड्स अपॉन वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हैं बेटर कौन सा होगा वो आप सारा जब जज कर लोगे उसके बाद पता चलेगा अब इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को अगर हाईलाइट करें तो जस्ट जहाँ तक आपने एक्सप्लेन कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली बताना इफ आई ट्राई टू प्लॉट इट ग्राफिकली तो कंजम्पन की वैल्यू वर्टिकल एक्सेस पे और इनकम ऑरिजेंटल एक्सेस पे लिया सो वैन इनकम विल बी ज़ीरो इनकम अगर ज़ीरो है तो कंजम्पन ये ऑटो नमस वैल्यू हो जाएगा ठीक है and then as income will increase consumption will increase and what will be the slope of this line this line ka slope ho jayega small c and that small c was referred as marginal propensity to consume and its value lies between 0 to 1 to consumption ka ye function jab likh rahe hain to is function ke accordingly अब आप यहाँ से ये बताओ हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे मान लिया पॉइंट ए पे इस पॉइंट ए पे ए पी सी कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट ए पी सी एवरेज कैसे निकालेंगे वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप कंजम्पन अपॉन इनकम करना है तो अगर मुझे इस पॉइंट का ए निकालना है या फिर उसके बाद वाले पॉइंट का ए निकालना है और ये जस्ट करना है कि कहाँ पे ए ग्रेटर है या लोअर है तो बता सकते हो ए पॉइंट और बी पॉइंट में वेयर ए पी सी इज हायर बिकॉज अगर ग्राफिकली आप रिलेट करोगे तो ग्राफिकली रिलेट करने का तरीका होता है जिस पॉइंट पे एवरेज पूछा जाए 
उस पॉइंट को आप ओरियन से ज्वाइन कर लो जिस पॉइंट पे एवरेज की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट को आप ओरियन से कनेक्ट कर लेंगे एज स्लोप ऑफ दिस लाइन जो ओरियन से आ रहा है स्लोप ऑफ दिस लाइन विल मेजर एवरेज बट हाउ स्लोप ऑफ दैट लाइन विल मेजर एवरेज इस लाइन का स्लोप एवरेज कैसे मेजर करेगा अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन इधर बना सकते हो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या मेजर कर रहा है ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस क्या मेजर करेगा कंजम्पन और बेस इनकम है तो कंजम्पन अपॉन इनकम इज ए पी सी और अब अगर बी पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो बी पॉइंट को ओरियन से ज्वाइन कर लिया बट जो लाइन अब ओरियन से जा रही है वो लाइन अब पहले के कंपेन में क्या हो गई है फ्लैटर हो गया इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग दैट ए पी सी इज डिक्लाइनिंग सो एज इनकम इंक्रीजेज एज इनकम विल इंक्रीज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिक्लाइन इनकम के बढ़ने पर कंजम्पन एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम घट रहा है तो इसका मतलब हो गया इनकम भी इंक्रीज हो रहा है कंजम्पन भी इंक्रीज हो रहा है बट कंजम्पन का प्रपोर्शन चेंज कम होगा एज कंपेयर टू इनकम so as income will increase consumption will also increase but it will increase less than proportionately and why it happens ki hamare income ke badhne pe hum consumption badhate hain but less proportion se badhate hain keynes ne kaha ki ye human tendency hai human behavior hai isliye isko psychological law of consumption bhi kehte hain uska ye kehna hai ki as our income will increase we will spend more but we will not spend all increase in income we will start saving more as well तो इनकम के बढ़ने पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी के जो वैल्यू है वो घट रही है तो एज इनकम विल इंक्रीज एपीसी विल डिक्रीज दैट विल बी द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस कनेक्शन फंक्शन तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन होगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ए और एम फंक्शन लिखा हुआ है सामने इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली ए और एम में क्या रिलेशन आएगा मैं ए पी पूछूंगा तो आप उस पॉइंट को ओरियन से ज्वाइन करोगे और अगर एम पी पूछ रहे हैं तो एम तो पूरे फंक्शन का ही स्लोप हो गया बट वो लाइन स्ट्रेट है मतलब उसका एम है एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट है एम की वैल्यू तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है बट ए की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट है तो ए और एम में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है ए और एम में ए पी सी की वैल्यू ग्रेटर देन एम पी सी है लेस देन एम पी सी है या इक्वल टू इक्वल टू तो सर्टनली नहीं है दोनों लाइन सेम नहीं है तो ए पी सी इज मोर और एम पी सी इज मोर ग्राफिकली भी बता सकते हो वैसे और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा अगर मैं आपसे एम पी सी पूछूंगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली तो डिफ्रेंसिएट कर लेना वाई के रेस्पेक्ट में तो डिफ्रेंसिएट करेंगे तो स्मॉल सी रहेगा और अगर ए पी सी कहें तो डिवाइड कर दोगे इनकम से तो अगर इस पूरे फंक्शन को इनकम से डिवाइड कर ले तो सी बार अपॉन वाई प्लस सी हो गया तो अब रिलेशन क्लियर है यहाँ सिर्फ एम से लिखा है और यहाँ पे एम प्लस इज वैल्यू है विच मीन्स व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम पी केन्स के फंक्शन में ये प्रॉपर्टी है ए की वैल्यू एम की वैल्यू से बड़ी है और अगर आप ग्राफ के टर्म में रिलेट करो तो ए बताने के लिए क्या करना है इस पॉइंट को ओरियन से ज्वाइन करना था जब आप ओरियन से इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ फिर तो ये कट कर जाएगा तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रिलेशनशिप जानना है तो जो लाइन ओरियन से जा रही है वो स्टीपर है स्टीपर है इसका मतलब ए पी की वैल्यू बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू एम तो केन्स के कंजम्पन के फंक्शन में सर्टेन प्रॉपर्टी है अब सेकेंड थिंग उसने कहा एम पी के जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच है आप बताओ एम पी की वैल्यू जीरो और वन के बीच है ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ये आर्गूमेंट द वैल्यू ऑफ एम पी सी लाइज बिटवीन जीरो टू वन कोई भी स्टडी अगर मैक्रो में दिया जा रहा है तो एम्पेरिकल स्टडी इसको सपोर्ट करना चाहिए कि सही में ऐसा होता है या नहीं तो बिगनिंग केन्स ने एक्चुअल में कोई एम्पेरिकल स्टडी नहीं किया कोई डेटा यूज़ नहीं किया इकोनॉमी के अंदर 
उसने सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और उसका ये कहना है कि इनकम के बढ़ने पे हमारा कंजम्पन बढ़ता है बट हम सारा इनकम कंजम्पन पे खर्च बाद में कुछ एम्पेरिकल स्टडीज है और जो एम्पेरिकल स्टडीज है वो ये ये देखता है कि जिस हाउस होल्ड का इनकम ज़्यादा है जिस हाउस होल्ड का इनकम ज़्यादा है वो हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम करता है जिस हाउस होल्ड का इनकम ज़्यादा है वो हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम करता है इससे क्या प्रूव होता है जिस हाउस होल्ड का इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है मतलब अगर आपने यहाँ पे हाउस होल्ड वन लिखा हाउस होल्ड टू लिया हाउस होल्ड थ्री लिया और इनका मैंने इनकम और कंजम्पन ये वैल्यू अगर ड्रॉ कर रखा है तो हाउस होल्ड वन का इनकम और इसका एक सर्टेन पार्ट वो कंज्यूम कंजम्पन पे खर्च कर रहा है हाउस होल्ड टू का इनकम बढ़िए कंजम्पन पे लेटर से 1500 तो अब आप ये बताओ कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पन वो ज़्यादा कर रहा है इससे क्या प्रूव होता है एम की वैल्यू एम की वैल्यू ज़ीरो नहीं है अगर एम ज़ीरो होता तो एम ज़ीरो होता तो इनकम बढ़ने पे कंजम्पन चेंज नहीं होना चाहिए था मतलब एम की वैल्यू ज़ीरो नहीं है ये प्रूव होता है दूसरा एम्पेरिकल स्टडी ये कहता है कि जिस जैसे जैसे हाउस होल्ड का इनकम बढ़ता है हाउस होल्ड का इनकम बढ़ता है तो उसका सेविंग भी बढ़ता है हाउस होल्ड का इनकम बढ़ रहा है तो उसका सेविंग भी बढ़ रहा है इससे क्या प्रूव हो गया हाउस होल्ड का इनकम बढ़ने से उसका सेविंग भी बढ़ रहा है इससे क्या प्रूव हो रहा है इनकम बढ़े और सेविंग ना बढ़े तो इसका मतलब वो तभी नहीं हो सकता था जब एम की वैल्यू वन हो जाती बट अगर हाउस होल्ड का इनकम बढ़ने से सेविंग भी बढ़ रहा है इसका मतलब है एम की वैल्यू वन से कम है और हाउस होल्ड का इनकम बढ़ने पे कंजम्पन बढ़ रहा है मतलब वो मोर देन ज़ीरो है देर फॉर एम वैल्यू लाइज बिटवीन ज़ीरो टू वन एम्पेरिकल स्टडीज़ को सपोर्ट कर रहा है लेटर ऑन कुछ और भी स्टडीज़ हैं रिम्बर ये जितने भी आप टॉपिक यहाँ पर करेंगे उसको रिलेट करते समय आप माइक्रो का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो इंटर टेम्पोरल भी कहा जाएगा वो चैप्टर भी आपने माइक्रो में पढ़ा है ये पूरा का पूरा जो यूनिट है इसको यूनिट को कहा गया माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन है तो अप्रोच एक्सप्लेन करने का क्या होगा माइक्रो का होगा बट हमारा फोकस माइक्रो है तो एक अलग अलग स्टडीज़ के फॉर्म में इसके कुछ फर्दर इम्प्लीकेशन होंगे अब जरा आगे नेक्स्ट पॉइंट बताना अगर केंस के हाइपोथिस के अकॉर्डिंगली इनकम के बढ़ने पर ए कम हो रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए क्या निकाले इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा जैसे अगर आप इनकम कंप्लीट लिखते हो वाई तो वाई इज सी प्लस आई प्लस जी ठीक है इस टर्म को ये जब कभी मैक्रो में लिखा जाता है तो ये एग्रीगेट होता है एग्रीगेट इनकम है एग्रीगेट कंजम्पन है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अगर इस टर्म को वाई से डिवाइड कर दें थ्रू आउट तो वन इज इक्वल टू सी अपॉन वाई इसको स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हैं बट इससे कंफ्यूज नहीं करना है इसको ये एक्चुअल में सी अपॉन वाई मतलब कंजम्पन और इनकम का प्रपोर्शन आया है और ये इन्वेस्टमेंट और इनकम का प्रपोर्शन है एंड दिस वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम प्रपोर्शन अब अगर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होना है तो ए की वैल्यू अगर घट रही है इकोनॉमी के अंदर तो बताओ वेन ए इज डेक्लाइनिंग so when APC will be declining how to sustain growth then economy का growth कैसे sustain हो growth का मतलब होता है GDP डी पी का ग्रोथ होना चाहिए तो एक गिवन अमाउंट ऑफ ग्रोथ को सस्टेन कैसे करेंगे क्योंकि इनकम अगर बढ़ रही है तो ये जो सी सी एफ ऑन वाई की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी कम हो रही है बट इकोनॉमी तो उसका मतलब है देर मस्ट बी सम कॉम्पनसेटिंग फैक्टर वो कॉम्पनसेटिंग फैक्टर एक्चुअल में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है मतलब पॉलिसी इम्प्लीकेशन ये कह रहे हैं कि सिंस बिहेवियर इज सच दैट कंजम्पन एज अ प्रपोर्शन ऑफ इनकम विल डिक्लाइन सो दैट विल रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी सो हाउ टू मेंटेन अ कंटिन्यूस ग्रोथ टू मेंटेन दैट कंटिन्यूस ग्रोथ गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज सो अनलेस गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर द डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल स्लो डाउन द इकोनॉमी और स्लो डाउन का मतलब है देयर विल बी रिसेशन इन द इकोनॉमी तो केंस के हाइपोथिस के अकॉर्डिंगली इकोनॉमी में रिसेशन आना चाहिए क्योंकि अगर वो 
ये कह रहा है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पन विल इंक्रीज बट एट अ स्लोअर रेट रिमेंबर y का ग्रोथ c के ग्रोथ का फंक्शन होता है y का ग्रोथ i के ग्रोथ का फंक्शन होगा और y का ग्रोथ g के ग्रोथ का फंक्शन होगा तो अगर c का ग्रोथ घट रहा है तो ये y के ग्रोथ को भी क्या कर देगा कम कर देगा जैसे इंडियन इकोनॉमी में आप अगर इंडिया का जी डी कंसिडर करो उसके कंपोनेंट देखें तो कौन सा कंपोनेंट सबसे बड़ा होता है कंजम्पन का इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का या नेट एक्सपोर्ट का विच कंपोनेंट इज लार्जेस्ट ये जीडीपी है इकोनॉमी का और जीडीपी के तीन कंपोनेंट हैं कंजम्पन है इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और नेट एक्सपोर्ट है विच कंपोनेंट इज लार्जेस्ट कंपोनेंट लार्जेस्ट कंपोनेंट कंजम्पन है इंडियन इकोनॉमी इज कंजम्पन लेड इकॉनॉमी ये कंजम्पन लेड इकॉनॉमी है That means if consumption is increasing, that is increasing demand, and that increasing demand is sustaining growth. But Keynes का hypothesis कहता है कि consumption की propensity धीरे-धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी. तो अगर consumption की propensity कम हो रही है, तो फिर growth की tendency भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी unless it is unless it is not offset by government growth. यहाँ पे explain करते हैं समय आप इन्वेस्टमेंट वाले फैक्टर को भी कॉन्सेंट रखिएगा वो अलग चैप्टर हो गया यहाँ पे मेनली फिर पॉलिसीज से रिलेट करना है तो कंजम्पन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कंटेक्स में रिलेट करना है हाइपोथिस को पहले आप एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर उस हाइपोथिस में जो ड्रॉबैक है या वीकनेसेस है वो हाईलाइट करना है और आफ्टर दैट देर इज अ रिकन्सलेशन गवर्नमेंट नहीं करेगी ऑफसेट नहीं करेगी तो तो इकोनॉमी के अंदर तभी गवर्नमेंट का रोल हाईलाइट इसलिए होता है कि रिसेशनरी कंडीशन में गवर्नमेंट कैन रिवर्स द ट्रेंड अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है तो स्लो डाउन एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि हमारा कंजम्पन डिमांड घट जाता है तो अगर कंजम्पन डिमांड घट रहा है तो उसको ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट डिमांड इंक्रीज होता है आप स्टार्ट का पैराग्राफ पहले देख लो बेसिक पॉइंट करेंट इनकम हाइपोथिस करेंट इनकम हाइपोथेसिस वॉज फॉर्मुलेटेड बाई केन्स करेंट इनकम हाइपोथेसिस वॉज फॉर्मुलेटेड बाई केन्स फॉर्मुलेटेड बाई केन्स एंड कंजम्पन फंक्शन इज and consumption function is consumption function is expressed as consumption function is expressed as is expressed as function copy likh liya c equal to c bar plus small c y c equal to c bar plus small c y Where C bar is autonomous consumption, C bar is autonomous consumption, which is positive. C bar is autonomous consumption, which is positive. And small c is MPC. Small c is MPC, and its value lies between. and its value lies between its value lies between 0 and 1 keynesian consumption function is based on keynesian consumption function is based on following conjectures keynesian consumption function is based on following conjectures matlab observation based on following conjectures first according to keynes according to keynes apc declines apc declines
with increase in income apc declines with increase in income and such behavior is determined by determined by psychological factors such behavior is determined by psychological factors that is why that is why it is also called that is why it is also called psychological law of consumption it is also called psychological law of consumption second according to keynes according to keynes income is the most important factor income is the most important factor determine consumption income is the most important factor that determine consumption and interest rate does not have an important role and interest rate does not have an important role interest rate does not have an important role next graph the slope of consumption function the slope of consumption function slope of consumption function measures mpc slope of consumption function measures mpc while slope of a line from origin while slope of a line from origin slope of a line from origin to a point on consumption function slope of a line from origin to a point on consumption function to a point on consumption function measures average propensity to consume measures average propensity to consume next graph from the graph it is clear that from the graph it is clear that marginal propensity to consume is less than average propensity to consume average propensity to consume if the ratio if the ratio c by y if the ratio c by y मतलब ए पी इफ द रेशियो सी बाय वाई फॉल्स और डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज एज द रेशियो सी बाय वाई फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेज आपका कॉमन द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट टू कंजम्पन the ratio of increment to consumption matlab change in consumption the ratio of increment to consumption and increment to income and increment to income that is mpc that is mpc 
must be smaller than must be smaller than c by y must be smaller than c by y keynes argued that keynes argued that as income falls as income falls relative to recent levels as income falls relative to recent levels as income falls relative to recent levels people will protect consumption standard people will protect consumption standard people will protect consumption standard by not cutting consumption proportionately by not cutting consumption proportionately by not cutting consumption proportionately to proportionately to change in income to change in income and conversely and conversely and conversely as income rises as income rises consumption will not rise proportionately as income rises consumption will not rise proportionately consumption will not rise proportionately next paragraph the early studies the early studies matlab jo empirical studies hai the early studies support keynesian consumption function the early studies support keynesian consumption function the early studies support keynesian consumption function they found that they found that household with higher income they found that household with higher income will consume more household with higher income will consume more which confirms that which confirms that mpc is greater than 0 which confirms that mpc is greater than 0 they also found that household with higher income they also found that household with higher income household with higher income will save more household with higher income will save more which confirms that mpc is less than 1 which confirms that mpc is less than 1 Next, although Keynesian consumption function, although Keynesian consumption function, although Keynesian consumption function was supported by was supported by earlier empirical studies, was supported by earlier empirical studies. earlier empirical studies after comma 
एनोमलीज मतलब वीकनेसेस या ड्रॉबैक टू एनोमलीज टू एनोमलीज अराइजेज बोथ कंसर्न विथ बोथ कंसर्न विथ कंजेक्चर अबाउट बोथ कंसर्न विथ कंजेक्चर अबाउट declining apc about declining apc the first anomaly is that the first anomaly is that the first anomaly is that if apc continues to decline if apc continues to decline then it should lead to secular stagnation it should lead to secular stagnation secular stagnation secular stagnation that is long run depression long run depression unless government uses fiscal policy unless government uses fiscal policy to expand aggregate demand unless government uses fiscal policy to expand aggregate demand to expand aggregate demand to so, acceptance of the theory that acceptance of the theory that acceptance of the theory that mpc is less than apc acceptance of the theory that mpc is less than apc so that so that as income rises so that as income rises as income rises c by y falls as income rises c by y falls led to the formation of led to the formation of led to the formation of stagnation thesis led to the formation of stagnation thesis stagnation thesis around 1940s around 1940s agar aap banki economic history se thoda familiar ho to yaad rakhna keynes ka jo bhi concept hai keynes ka concept first of all keynes ne apne book mein publish kiya usko 1936 mein to 1936 se pehle ki jo bhi economics hai wo classical hai us classical economics ko counter karte hue keynes ne apna point of view rakha tha but accordingly apc ki value declining hai तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो फिर इनकम तो इकोनॉमी का इंक्रीज हो रहा है वर्ल्ड ओवर तो अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो स्लोली इकोनॉमी विल बी फेसिंग स्टैग्नेशन बट कॉन्ट्ररी टू दैट एक्सपेक्टेशन देर वॉज नो स्टैग्नेशन मतलब एक्सपेक्टेशन था कि स्टैग्नेशन होगा बट कॉन्ट्ररी टू दैट देर वॉज नो स्टैग्नेशन बट कॉन्ट्ररी टू दैट देर वॉज नो स्टैग्नेशन का मतलब है अब आप जो स्टडी कर रहे हैं वो नाइनटीन के बाद का मतलब वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाले पीरियड के हो रिमेंबर जितने भी कंसेप्ट आप मैक्रो के अंदर पर्टिकुलरली कर रहे हो तो मैक्रो में ये जितने भी कंसेप्ट होंगे वो इम्पेरिकली वेरीफाई होंगे कि जो हाइपोथिस कहा जा रहा है क्या वैसा ही डेटा सपोर्ट कर मिल रहा है या डेटा जो कह रहा है वो अलग हो रहा है और जो हाइपोथिस वो अलग आ रही है तो केंस के हाइपोथिस के अकॉर्डिंगली ऐसा होना चाहिए था बट कॉन्ट्ररी टू दैट देर वॉज नो सेकुलर स्टैग्नेशन आफ्टर नाइनटीन वो पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है कंटिन्यू करना भी इट वाज ऑब्जर्व दैट 
it was observed that if consumption followed this pattern if consumption followed this pattern if consumption followed this pattern then a ratio of consumption demand to income then ratio of consumption demand to income a ratio of consumption demand to income would decrease would decrease as income increases as income increases the problem for fiscal policy the problem for fiscal policy the problem for fiscal policy that that stagnation thesis the problem for fiscal policy that stagnation thesis create stagnation thesis create can be seen can be seen as follows can be seen as follows if y equal to c plus i plus g small if y equal to c plus i plus g और पूरे टर्म को अगर वाई से डिवाइड कर दिया पर्सन के लिए माइक्रो एनालिसिस में पर पर्सन हो जाएगा वो इफ दिस इज ए कंडीशन फॉर इफ दिस इज ए कंडीशन फॉर एक्लिबम ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट इफ दिस इज ए कंडीशन फॉर एक्लिबम ग्रोथ एक्लिबम ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट एंड देयर इज नो रीजन टू अज्यूम दैट and there is no reason to assume that there is no reason to assume that i by y investment upon income there is no reason to believe that i by y increases as income increases i by y increases as income increases क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है वो इनकम का फंक्शन नहीं है आफ्टर कॉमा देन देन जी बाय वाई देन जी बाय वाई मस्ट इंक्रीज जी बाय वाई मस्ट इंक्रीज टू बैलेंस टू बैलेंस सी बाय वाई to balance c by y decline to balance c by y decline to maintain full employment to maintain full employment in other words in other words unless government spending increases unless government spending increases at a faster rate unless government spending increases at a faster rate than income at a faster rate than income at a faster rate than income after comma the economy will not grow the economy will not grow economy will not grow 
बट इट विल स्टैगनेट बट इट विल स्टैगनेट इट विल स्टैगनेट नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर द गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज द गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज एंड इकोनमी एक्सपेंडेड रैपिडली गवर्नमेंट का परचेज पर्टिकुलरली डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज एंड इकोनमी एक्सपेंडेड रैपिडली हाउ एवर मेनी इकोनमिस्ट मेनी इकोनमिस्ट फॉलोइंग द स्टैगनेशन थेसिस मेनी इकोनमिस्ट फॉलोइंग द स्टैगनेशन थेसिस following the stagnation thesis expected that expected that when war will end when war will end and government spending will reduce when war will end and government spending will reduce then there would be recession then there would be recession but contrary to that expectation but contrary to that expectation contrary to that expectation there was no recession there was no recession in fact private demand increased sharply private demand increased sharply private demand increased sharply when war ended when war ended and it caused inflation and it caused inflation rather than recession it caused inflation rather than recession one possible explanation one possible explanation is that one possible explanation is that during the war during the war people had earned large increase in income people had earned large increase in income large increase in income but consumer expenditure was consumer expenditure was controlled by rationing consumer expenditure was controlled by rationing therefore consumers put their excess fund consumers put their excess fund consumers put their excess fund forced by rationing forced by rationing forced forced by rationing into assets in the form of into assets in the if government bond assets in the form of government bond 
so when war ended so when war ended people had people had an excess stock of assets people had an excess stock of assets excess stock of assets that they converted into that they converted into increased consumption demand that they converted into increased consumption demand that they converted into increased consumption demand increased consumption demand पॉइंट एक्सप्लेन बेसिकली क्या गया कि 1940s का जो फेज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब 39 नाइन टू फोर्टी फाइव का पीरियड है तो कॉन्ट्ररी टू दैट एक्सपेक्टेशन देर वॉज नो रिसेशन रादर इन्फ्लेशन था आर्गूमेंट ये होगा कि उस वॉर पीरियड में गवर्नमेंट का परचेज बढ़ रहा था गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा कर रही है तो भी इकॉनमी का एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया उस एग्रीगेट डिमांड के ग्रोथ की वजह से इकॉनमी का इनकम बढ़ा है वाई की वैल्यू बढ़ी है अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकम से करस्पॉन्डिंगली क्या बढ़ना चाहिए कंजम्पन बढ़ना चाहिए बट वॉर पीरियड में कंजम्पन एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होते थे राशनिंग है तो हमने उस इंक्रीज इनकम से क्या बाई कर लिया एसेट्स बाई कर लिया बट व्हेन वॉर एंडेड वो जो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल था वो कंट्रोल में ड्रॉ कर लिया गया तो जो एसेट था हमने उस एसेट को सेल करके फिर वापस क्या कर लिया उसे कंजम्पन पर खर्च किया इसका मतलब है हमारा जो कंजम्पन एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ इनकम का फंक्शन नहीं है कंजम्पन एक्सपेंडिचर और किसका फंक्शन है एसेट का भी फंक्शन होगा मतलब वेल्थ का भी फंक्शन है कंजम्पन इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ इनकम इट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच एसेट यू हैव द ग्रेटर विल बी योर एसेट यू कैन सपोर्ट योर कंजम्पन एक्सपेंडिचर बाई सेलिंग दोज एसेट कन्वर्टिंग इन टू कैश एंड यूजिंग दैट कैश इन ऑर्डर टू बाई गुड्स कंटिन्यू करना This phenomenon suggests that. This phenomenon suggests that. This phenomenon suggests that assets as well as level of income. Assets as well as level of income. Assets as well as level of income. Have something to do with consumption. Have something to do with consumption. In other words, for a given level of income. In other words, for a given level of income. For a given level of income. consumption may also be a function of for a given level of income consumption may also be a function of function of assets or wealth assets or wealth to jo pehla anomaly tha wo is form mein point out hua explain kiya gaya अब जो सेकेंड पॉइंट है दोनों एपीसी से रिलेट हो रहे हैं केन्स के हाइपोथेसिस में एपीसी डिक्लाइनिंग है एक स्टडी 1946 की है डन बाय कोजनेट्स कोजनेट्स ने अपने स्टडी में ये पाया है कि कंजम्पन और इनकम को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो लाइन ओरियन से जा रही है केन्स के आप कोजनेट्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आ रहा है और केन्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट हुआ था तो आप क्वेश्चन ही बनता है कोजनेट्स की जो स्टडी है और केन्स की जो स्टडी है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर रिकनसलेशन पॉसिबल है या कॉन्ट्राडिक्टी आर्गूमेंट है एक स्टडी कोजनेट्स की है और वन स्टडी जिसको आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में केन्स की है केन्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जब आपने इसको प्लॉट किया तो ये लाइन यहाँ से बन रही थी बट अब आप ये जस्टिफाई करो ये सी बार एक्चुअल में कौन सा कंजम्पन होता है हाउ दैट ऑटोनोमस कंजम्पन इज फाइनेंस्ड 
हाउ दैट ऑटोनॉमस कंजम्पन इज फाइनेंस लेकिन इनकम जीरो है जीरो पे आप वो वैल्यू कर रहे हैं तो जीरो पे सेविंग कैसे होगा अगर आप इनकम जीरो लिख रहे हो तो जीरो पे जो कंजम्पन है तो जीरो पे अगर कोई कंजम्पन हो रहा है मतलब व्हेन इनकम इज जीरो स्टिल आई एम कंज्यूमिंग समथिंग वो मेरा बेसिक जो नेसेसिटी है वो कंज्यूम वो बाई कर रहे हैं ये कंजम्पन सपोर्ट हो सकता है ओनली वेन सेविंग इज नेगेटिव डिस सेविंग है मतलब बॉर्विंग हो सकती है बट अगर किसी वन पीरियड में हमने बोरो किया है तो सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड में क्या करेंगे वो रीपे करेंगे क्या परमानेंटली कोई पर्सन बॉर्वर हो सकता है अगर आप अभी किसी पर्टिकुलर एसेट को ऐड नहीं करते अगर तो परमानेंटली वो बॉर्वर नहीं होगा मतलब वन पीरियड में उसका जो सेविंग था वो नेगेटिव हो गया तो सब्सिक्वेंट पीरियड में सेविंग क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब केन्स की जो स्टडी है वो हाउस होल्ड की स्टडी है केन्स की जो स्टडी है ये शॉर्ट रन स्टडी है और कोजनेट्स की जो स्टडी है वो लॉन्ग रन स्टडी है और पूरे इकोनॉमी का डेटा है और ये किसके लिए पर्सन के लिए एक्चुअल में केन्स ने कोई डेटा कलेक्ट किया ही नहीं है कोई सैम्पलिंग नहीं है उसके लिए उसने बस ऑब्जर्व करके हाइपोथे दिया कि पर्सन का बिहेवियर देखा उसने और कहा कि जैसा पर्सन का बिहेवियर हो रहा है वैसे ही बाकी सबका बिहेवियर है तो इकोनॉमी के लिए एग्रीगेट भी यही हो गया बट कुजनेट्स ने देखा है कि ये जो प्लॉटिंग आ रही है वो प्लॉटिंग एक्चुअल में ओरियन से आ रही है अब आप बताओ ओरियन से अगर मैं लाइन लेके जाऊँ तो इस केस में ए की वैल्यू और एम की वैल्यू में क्या रिलेशन होगा अब सेम हो जाएगा वो और केन्स के स्टडी में क्या था एम की वैल्यू कम है और ए पी की वैल्यू और कोजनेट्स के स्टडी में ए स्टेबल है कोजनेट्स के स्टडी में ए स्टेबल है केन्स के स्टडी में ए डिक्लाइनिंग है और ए की वैल्यू एम से बड़ी है बट फर्क ये कि केन्स की स्टडी हाउस होल्ड डेटा पे है शॉर्ट टर्म डेटा पे है एंड कोजनेट स्टडी इज लॉन्ग टर्म डेटा बेस्ड अपॉन एग्रीगेट डेटा रा देन इंडिविजुअल डेटा तो जो भी सेविंग नेगेटिव है वन पीरियड का वो सब्सिक्वेंट पीरियड के पॉजिटिव सेविंग से ओवर सेट हो जाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी तो कुजनेट्स ने बेसिकली अपने स्टडी में कहा कि वाई सेकुलर स्टैग्नेशन और डिप्रेशन वाज नॉट ऑपरेटिंग क्योंकि हम जो मान के चल रहे थे एक्चुअल में ऐसा है नहीं अगर आप अब ये बताओ कि अगर एक पर्सन ने बोरो किया है तो उसने किसी दूसरे पर्सन से बोरो किया होगा तो अगर एक का कंजम्पन ज्यादा है तो दूसरे का कंजम्पन कम होगा तो अगर मैं इकोनॉमी का एग्रीगेट करूंगा तो एक का पॉजिटिव सेविंग और दूसरे का नेगेटिव सेविंग वो एग्रीगेट होकर के तो फिर जीरो आ जाएगा तो इसलिए बिगिन हो रहा है ऑरियन से बिगिन हो रहा है हाँ इसमें आप अलग अलग शॉर्ट रन अगर एक्सप्लेन करते हो तो ये ओवरऑल फंक्शन है और इसके अंदर मैं अलग अलग शॉर्ट रन कर सकता हूँ तो एक लाइन अलग बन सकती है बेस्ड अपॉन वन सी बार एक लाइन और बनाई जा सकती है बेस्ड अपॉन डिफरेंट सी बार आप लाइन तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते थे तो ये अलग अलग जितने भी फंक्शन है ये एक्चुअल में शॉर्ट रन के फंक्शन है और ओरियन से जो लाइन जा रही है वो लॉन्ग रन का फंक्शन है तो डिफरेंस बिटवीन कोजनेट्स एंड केन्स इज दैट कोजनेट्स स्टडी इज बेस्ड अपॉन लॉन्ग रन एंड इट इज यूजिंग एग्रीगेट डेटा एंड कैनेशियन हाइपोथिस इज शॉर्ट रन यूजिंग हाउस होल्ड डेटा ये यूज करना ठीक है मतलब रीडिंग में जब ये लाइन बनी हुई है तो आप उसको वहाँ से बिगिन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है इसका मतलब एक्चुअल में कोजनेट्स के स्टडी के बेसिस पे ये लाइन बननी है और ये अलग अलग शॉर्ट रन है देर कैन बी मैनी शॉर्ट रन इन वन लॉन्ग रन देर कैन बी मैनी शॉर्ट रन इन वन लॉन्ग रन लॉन्ग रन का फंक्शन ये है जहाँ पे एम पी सी बराबर है और शॉर्ट रन का फंक्शन जब कभी आप बनाओगे एम की वैल्यू ए से कम होगी कंटिन्यू करना फिर 
the second anomaly the second anomaly arises when second anomaly arises when cognates constructed cognates constructed new aggregate data new aggregate data over long period new aggregate data over long period on consumption and income new aggregate data over long period on consumption and income and the study found that and the study found that apc remains stable apc remains stable to reconcile this contradictory observation to reconcile this contradictory observation to reconcile this contradictory observation it has been argued that it has been argued that while keynesian consumption function it has been argued that while keynesian consumption function while keynesian consumption function is based on household income is based on household income and short run time series data based on household income and short run time series data after comma cognates explanation cognates explanation was based on was based on aggregate income was based on aggregate income and consumption aggregate income consumption and it uses long term time series data long term time series data long term time therefore in long run apc is stable in long run apc is stable and it is equal to mpc and it is equal to mpc but in short run but in short run apc declines in short run apc declines and it is greater than mpc and it is greater than mpc next paragraph cognates study suggested that cognates study suggested that during boom periods during boom periods c by y ratio c by y ratio was below the long run average was below the long run average and during economic slump and during economic slump 
इकोनॉमिक स्लंप या डिप्रेशन इकोनॉमिक स्लंप सी बा वाई इज अब सी बा वाई इज अब द लॉन्ग रन एवरेज इज अब द लॉन्ग रन एवरेज इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट सी बाय वाई रेशो C by Y ratio varied inversely with income. C by Y ratio varied with income. Varied inversely with income during cyclical fluctuation. During cyclical fluctuations. During cyclical fluctuations, so that for the short period, so that for the short period corresponding to a business cycle, for the short period corresponding to a business cycle. corresponding to a business cycle empirical studies empirical studies would show consumption empirical studies would show consumption as a function of income as a function of income as a function of income to have a slope to have a slope like that of to have a slope like that of short run function to like that of short run function the keynesian consumption function the keynesian consumption function and the subsequent empirical studies and the subsequent empirical studies show that show that a theory of consumption must account for a theory of consumption must account for theory of consumption must account for three observed phenomenon must account for three observed phenomenon three observed phenomenon a cross sectional budget studies cross sectional budget studies show that cross sectional budget studies show that s by y s by y matlab aps ho gaya c by y ap se the show that s by y increasing as income rises अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट रहा है मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू से बिल इंक्रीज एज बाय बाय इंक्रीजिंग एज इनकम राइजेज सो दैट सो दैट इन क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एम पी सी इज लेस देन ए पी सी in cross sections of population mpc is less than apc second business cycle business cycle or short run data show that business cycle or short run data business cycle or short run data shows that 
c by y ratio is smaller than average c by y ratio is smaller than average c by y ratio is smaller than average during boom period during boom period and greater than average and greater than average and greater than average during economic slump greater than average during economic slump so that in short run so that in short run as income fluctuate as income fluctuate mpc is less than apc mpc is less than apc and third long run trend data long run trend data show no tendency for long run trend data show no tendency for c by y to change over time long run trend data show no tendency for c by y ratio to change over time c by y ratio to change over time so that so that as income grows along trend as income grows along trend as income grows mpc is equal to apc mpc is equal to apc फ्लक्चुएशन याद रखिएगा इसके बारे में बात हो रही थी ये पॉइंट जब आप ले रहे हैं ये लॉन्ग रन एवरेज है मेरा और अगर आप इसके पहले करोगे तो एपीसी अलग आएगा इसके बाद करेंगे तो एपीसी एवरेज से अलग हो जाएगा मतलब अगर आप एक गिवन शॉर्ट रन को एक्सप्लेन करेंगे तो ये फर्स्ट हाइपोथिस थी कंजम्पन में सेकेंड वन इज इंटर टेम्पोरल ब्रीफ स्टार्ट का पॉइंट कर लेना बस एक मिनट ठीक है ये करंट इनकम ये फर्स्ट इंटर टेम्पोरल लाइफ साइकिल ये पर्मानेंट और ये तो एक क्लास के अंदर ही हो जाना बट इंटर टेम्पोरल और लाइफ साइकिल ये थोड़े से रिलेटिवली बड़े होंगे क्लास याद रखना अब इस वीक में थोड़ी एड ऑन होगी जो छुट्टियों में उधर नहीं हुई है तो इस वीक में मे बी ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे ट्यूजडे भी ट्यूजडे अगर ना हो तो थर्सडे एंड संडे सैटरडे थर्सडे और सैटरडे मैक्रो में जरूरत है एक दो क्लास के लिए एक इस वीक कर लोगे तो कंफर्टेबल रहेगा टाइम दिए जाएंगे ऑल्टरनेट जो भी होंगे उसके बाद भी ऑप्शन देंगे टोटल ठीक है जो टाइम आएगा मैक्रो में ऑप्शन रहेगा मतलब दो टाइम दे देंगे अगर प्रॉब्लम होगा तो ठीक है बट एक दो एक्स्ट्रा क्लास याद रखिएगा इस वीक में रहेगी थर्सडे और सैटरडे और संडे तो अपना रेगुलर रहेगा वो 